السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بريبتا سهودر ماري سهودر ماري برشد رمضان نومب ماي بند پتا വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണത് നെയ്യത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ കരുതുക ചില ആളുകൾ ഉറക്കെ പറയുന്നു മാത്രമല്ല ചില ആളുകൾ അത് റമദാനിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നോമ്പിന് വേണ്ടി നെയ്യത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മുഴുവൻ ദിവസങ്ങൾക്കും വേണ്ടി തീരുമാനിക്കാം ചില ആളുകൾ പറയുന്നു അല്ല എല്ലാ രാത്രിയിലും അത് വേണം എന്ന് പറയുന്നു ഇതിലേതാണ് ശരിയെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം നെയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യതക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒന്നാണ് പ്രവാചകൻ സലഹ് അലി സ്വലമയുടെ ഹരീതിൽ കാണാം അമർ ബിൽ ഹത്താ പറുതി അള്ളാഹു അനുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹരീതാണ് ഇന്നമൽ അമാലു ബിൻ നെയ്യാത്ത് തീർച്ചയായും കർമ്മങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യതക്ക് അത് ശരിയാകണമെങ്കിൽ നെയ്യത്ത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് നെയ്യത്ത് കൊണ്ടാണ് അമലുകൾ കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാകുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോഴെന്താണ് നെയ്യത്ത് എന്ന് നെയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരുതലാണ് ഇമാം നബബി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞത് അന്നിയത്തു ഹിയൽ കസ്ബ് വഹിയ അജീമത്തുൽ കൽബ് നിയത്ത് കരുതലാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉറച്ച തീരുമാനം അതിനാണ് നിയത്ത് എന്ന് പറയുക മഹാനായ ഇബിൻ റജബ് അൽഹംബലി തൻ്റെ ജാമ്യുൽ ഉലൂമി വൽ ഹിക്കം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അന്നിയത്തു ഹിയ കസ്തുൽ കൽബ് എന്നാണ് നിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിലെ തീരുമാനം കരുതൽ അപ്പോൾ ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മനസ്സിൽ തീരുമാനിക്കലാണ് നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കലല്ല തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാചകം അതാണ് വലായ് അജിബ് തലഫുൽ ബിമാഫിൽ കൽബി ഫി ഷെയ് ഇമിൻ അബാദാത്ത് ഒരു ഇബാദത്തുകളിലും ഹൃദയത്തിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അത് ഉച്ചരിക്കൽ നിർബന്ധമില്ല എന്ന് എന്നാൽ മുൻഗാമികളും പിൻഗാമികളുമായ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ചില ഇഖ്തിലാഫാത്തുകളുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഉച്ചരിക്കാമെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഉച്ചരിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഷഫി മദ്ഹബിൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധരായ പല പണ്ഡിതന്മാരും ഉച്ചരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് ഇബ്നജ് അൽ ഹംബലി തൻ്റെ ജാമിഉൽ ഉലൂമി വൽ ഹിക്കം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വലയുലമു ഫി ഹാദിഹിൽ മസായിൽ نقل خاص عن السلف ولا عن الائمة الا في الحج وحده اي مساله غلي السلف غلي ان പ്രത്യേകമായ ഒന്നും തന്നെ അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവരിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു വന്നതായി ഒന്നും അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല മഹാന്മാരായ ഇമാമുമാരിൽ നിന്നും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹജ്ജിൽ മാത്രമാണ് എന്ന് ഇബിനർ ജബുൽ ഹംബലി തൻ്റെ ജാമ്യൂമി വൽ ഹിക്കം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്താണ് മിഷ്കാത്തുൽ മസാബിഹി എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് മിർഖാത്തുൽ മഫാത്തിഹി എന്ന മുല്ല അലിയുൽ ഖാരി റഹിമുല്ലയുടെ ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്തും പറയുന്നു നിപുണനായ പണ്ഡിതൻ നല്ല സ്ഥിരതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയുന്ന പണ്ഡിതൻ ഇബിൻ ഹുമാം റഹിമുല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കാല ബാദുൽ ഹുഫാദ് 
ഹരീസുകളൊക്കെ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയ പ്രഗത്ഭമതികളായ പണ്ഡിതന്മാരെ ചിലർ പറഞ്ഞു انه كان عليه الصلاه والسلام يقول عند الافتتاح اصلي كذا പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്ന് സ്വഹീഹായ രൂപത്തിലോ ലഈഫായ രൂപത്തിലോ അഥവാ ശരിയായ നിലക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ദുർബലമായ നിലക്കോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടെ നിസ്കാരം തുടങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉസ്വല്ലി കദ നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞു നബി പിന്നെ ഉസ്വല്ലി അലില്ലാഹി അർബാറക്കാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്വല്ലി ഫർദല്ലാഹു ഹുരി അർബാറക്കാത്ത് എന്നൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഈ രൂപത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ പറഞ്ഞു എന്നത് സ്വഹിഹോ ലഈഫോ ആയ നിലക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല മാത്രമല്ല വല അഹദിൻ വല അൻ അഹദിൻ മിന അസ്വഹാബത്തി വ തബീഈൻ സ്വഹാബികൾ നോ തബീഈങ്ങൾ ഒരാൾ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബലിൽ മൻഖൂൽ അന്നഹു കാന അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇദ ഖാമ ഇല സ്വലാ കബറ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിസ്കാരത്തിൽ നിന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഈ സ്വല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു ചൊല്ലി പറയില്ല അവിടെ നിന്നാൽ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന തക്ബീറത്തുൽ ഹറാം പറയലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ തലഫുൾ അത് പുത്തനാചാരമാണെന്ന് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ലായജൂസു തലഫു ബിൻ നീയ നീയത്ത് ഉച്ചരിക്കൽ അനുവദനീയമല്ല ഫൈന്നഹു ബിദഅത്തു തീർച്ചയായും അത് ബിദഅത്താണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഫമൻ വാലബ അല ഫിഅലിൻ ലം യഫഅൽഹു അശാരിഅ ഫഹു മുബ്തദിഉ അല്ലാഹു വ റസൂലോ പ്രവർത്തിക്കാനായി പഠിപ്പിച്ചെന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയാണ് നമ്മുടെ ശാരിഅ നമുക്ക് നിയമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞേരേം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം നിത്യമായി ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്താൽ ഫഹു മുബ്തദിഉ അവൻ പുത്തനാചാരം ചെയ്തവനാണ് എന്ന് അപ്പോ മർക്കാത്തുൽ മഫാത്തിഹൽ മുല്ല അലി അൽ ഖാരി റഹിമഹുല്ല പറഞ്ഞ വർത്തമാനമാണ് ഇബ്നു തൈമിയ റഹിമഹുല്ലയോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫതാവൽ ഖുബറ നോക്കിയാൽ ഇബ്നു തൈമിയ റഹിമഹുല്ലയോട് ചോദിക്കാണ് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് അനി നിയത്ത് ഫി ദുഖൂലി ഫിൽ ഇബാദത്തി മിനസ് സ്വലാത്തി വ ഗൈരിഹ നിസ്കാരമോ അല്ലാത്തതോ ആയ ബാത്തുകളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിയത്ത് പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് ഹൽ തഫ്തഖിറു ഇല നുതഖിൽ ലിസാൻ സംസാരിക്കണ്ണാവ് അതിലേക്ക് ഉച്ചരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് മിസ്ലഖോൽ ഖായിൽ ഒരാൾ പറയുന്നത് പോലെ നബയ്ത്തു ഉസ്വല്ലി നബയ്ത്തു സൗം അസ് നബയ്ത്തു അസൂം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിന് പറഞ്ഞ മറുപടി അത്തരം ആവശ്യമില്ല തഫ്തഖിറു ഇല നുതഖിൽ ലിസാനി ബിത്തിഫാഖി ഐമ്മത്തിൽ ഇസ്ലാം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലെ ഇമാമുമാർ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെല്ലാവരും ഏകോപിച്ച വിഷയം നാവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ബലി നീയത്ത് മഹല്ലുഹ അൽ കൽബ് വിത്തിഫാത്തിഹിം ആ ഇമാമുമാർ മുഴുവനും ഏകോപിച്ച അഭിപ്രായത്തിൽ നീയത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഹൃദയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ് വക്കാലത്ത് ഇഫത്തും മിന്ന സുഹാബി മാലിക്കിൻ വ അഹമ്മദ് വഹിമ ഇമാം മാലിക്കിൻ്റെയും ഇമാം അഹമ്മദും അവരല്ലാത്ത അവർ രണ്ടുപേരും അല്ലാത്തവരുമായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അനുയായികൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവർ പറഞ്ഞു ലായുസ്തഹബ് തലഫുബിഹാർ അത് ഉച്ചരിക്കൽ നീയത്ത് ഉച്ചരിക്കൽ സുന്നത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതല്ല كارني ان ذلك بدعه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولا امر النبي صلى الله عليه وسلم احد من امتي ان يلفظ بالنيه ولا علم ذلك احد من المسلمين كارنا بيد النبي صلى الله عليه وسلم انه صحابي قال انه ريبورت ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ല പ്രവാചകൻ صلى الله عليه وسلم തൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരാളോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ലത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരാൾ ഒരാളോടും അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ولو كان هذا مشروعا ادنغنا പറയൽ നിയതങ്ങനെ പറയൽ ഒരു നിയമ ഇസ്ലാമിൽ നിയമമായ ഒരു സംഗതിയായിരുന്നെങ്കിൽ ലം യുഹ്മിൽഹു നബിയ്യു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ അസ്ഹാബഹു 
നബിയും സഹാബികളും അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തൂലോ അത് വെറുതെ ആക്കി കളയൂലോ കാരണം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും രാ പകലും രാത്രി വിധ ആവശ്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നബിയിൽ നിന്നും സഹാബികളിൽ നിന്നും ഇമാമുമാരിൽ നിന്നും ഒന്നും വന്ന വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പുത്തനാചാരമാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അത് തൻ്റെ ഫത്തു അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ രസാവഹം ഒരു സംഗതി പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇത് ഈ നീയത്ത് പറയുക എന്നത് അത് ബുദ്ധിക്കും മതത്തിനും നക്കുസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ന്യൂനത ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ദീനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് നൊക്സാൻ ഉണ്ടാക്കുക ന്യൂനത ഉണ്ടാക്കുക ഫലിയാൻ നഹുബിദാത്തുൻ അത് പുത്തനാചാരമാണ് അപ്പൊ ദീനിൽ ഒരു പുതു സംഗതി കൊണ്ടുവരൽ ദീനിൽ നൊക്സാനാണ് എന്നാൽ ബുദ്ധിക്കോ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഫലി അന്നഹാദാബി മൻസിലത്തി മയ്യുരീതു അക്കലത്താം ഇത് പറയുവാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരുവനെ അവൻ്റെ 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 ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ ഉദാഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫക്കാൽ അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പറയാണ് അൻവി ബിവലി യദി ഫി ഹാദൽ ഇന അന്നി ആഹദുൻ മിൻഹു ലുക്കുമത്തൻ ഫി ഫമി ഫോഹ ഒരാൾ പറയാണ് മനസ്സിൽ അയാൾ തീരുമാനിക്കാണ് എങ്ങനെ പറയണത് ഞാനിതാ ഭക്ഷണം എൻ്റെ കൈ ഈ പാത്രത്തിൽ വെക്കാൻ കരുതുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം എടുക്കാനും ഒരു ഉരുളയെടുക്കാനും അതെൻ്റെ വായിലേക്ക് വെക്കാനും എന്നിട്ട് അത് ചവക്കാനും എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വിടാനും എനിക്ക് വയർ നിറയാൻ വേണ്ടി എന്നും ഒരാൾ പറഞ്ഞ ആൾ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഇത് വിഡ്ഢിത്തമല്ലേ ഇത് വിവരക്കെടല്ലേ എന്നതുപോലെയാണ് ഈ നീയത്തിന് പറയൽ നവയിത്തു സൗമഹദിൻ അൻ അദായി ഫർദി റമദാനി ഹാദി ഹിസനത്തി ഇല്ലാഹി താല എന്നിങ്ങനെ എടുത്തു പറയുന്നത് അതും ഇതും ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് ഇബിൻ തീമിയ റഹിമഹുല്ല തൻ്റെ തവൽക്കുബറയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നീയത്ത് ഉച്ചരിക്കുക എന്നത് അതിൽ പറയുക എന്നത് വിദാത്താണ് അത് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി പറയണോ അതല്ല ആദ്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് ബാക്കി എല്ലാതുമാണോ അതിൽ ഹദീസിൽ വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇമാം അബൂ ദാവൂദ് എൻ്റെ സുനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം സൗജിൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അന്ന റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാസ്ലം കാൽ മല്ലം യു ജുമി സുയാമ കബിൽ അൽ ഫജിരി ഫല സുയാമ ലഹു ഏതൊരാള് ഫജറിന് മുമ്പ് ഉന്മപ്രഭാതത്തിന് മുമ്പ് നോമ്പ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നില്ലയോ അവന് നോമ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമ്പെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നില്ലയോ അവന് നോമ്പില്ല ഇമാം നസായിയുടെ സുന്ന സുഹറയെ നോക്കിയാൽ ഹഫ്സർ അലി അള്ളാഹുനുവിൽ അൻഹയിൽ നിന്ന് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ഗാന്ധിസിൽ കാണാം മല്ലം യുബയ്യിത്തി സുയാമ കബിൽ അൽ ഫജിരി ഫല സുയാമ ലഹു എന്നാണ് ഒരാൾ നോമ്പ് അത് രാത്രി തന്നെ നീയത്ത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ രാത്രി തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നോമ്പില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റമദാനിലെ നോമ്പ് നിർബന്ധമായ നോമ്പ് ആ നിർബന്ധമായ നോമ്പിന് രാത്രിയിൽ തന്നെ ഫജറിന് മുമ്പ് തന്നെ നീയത്തുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നു എല്ലാ രാത്രിയിലും ഇതാവശ്യമാണ് എന്നാണ് എന്നാൽ ചുരുക്കം ചില പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതിന് വിരോധമല്ല അതേ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് കൂടിയുണ്ട് അതെന്താണ് ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചൊരാൾ അതൊരാണോ പെണ്ണോ ആരോ ആട്ട് സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹൈലുണ്ടായാൽ അവരുടെ നീയത്ത് മുറിഞ്ഞു അതിനുശേഷം അവർ പിന്നെ നോമ്പ് തുടരുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യണം നീയത്ത് പറയണമെന്നാണ് നീയത്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു പുരുഷൻ അയാൾക്ക് രോഗമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടോ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അയാൾ പിന്നീട് തുടരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നീയത്ത് തീരുമാനിക്കണമെന്നാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും ശരിയായതും സൂക്ഷ്മതയുള്ളതും പ്രവാചകൻ സലാസലമിൽ നിന്ന് വന്നതുമായ ശരിയായ രൂപം എല്ലാ രാത്രിയിലും കരുതുക എന്നതാണ് എല്ലാ രാത്രിയിലും 
അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കലാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിയുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ആലം ബിസ്വാം വാഹൃദ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാബർക്കാത്തു